കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് ആ വീഡിയോയിൽ ആ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച സംശയം അതിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതെത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെൽഡിംഗ് റോഡാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് റോഡാണ് ലോക്കലായിട്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇത് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിലയായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പൈപ്പാണ് മെറ്റൽ പൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പി കഷ്ണായാലും മതി നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ വയർ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കൂടുതൽ കറണ്ടാണ് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സാധാരണ വയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുകിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഗേജ് കൂടിയ കുറച്ച് വയർ പിന്നെ ഉപ്പുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കലക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ആ കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വരുന്നതാണ് ഫേസ് അത് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും വെൽഡിംഗ് റോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് വെൽഡിംഗ് റോഡ് ഈ അറ്റത്തായിരിക്കും പിടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് പീസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രല് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നിറയ്ക്കാം രണ്ട് റോഡും വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പ്ലെ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഇലക്ട്രോഡ് അധികം വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് റോഡ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു എൺപത് ആമ്പിയർ നൂറ് ആമ്പിയർ കറണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മുമ്പത്തെ നേ വെൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തുളയുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തുളഞ്ഞാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മളിത് ഒരു രീതിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് മെതേഡ് അല്ല ഇതിനകത്ത് അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഒട്ടും എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ല പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെമോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ലോഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ കെ എസ് സിബിയുടെ പെർമിഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഒരുപാട് ലോഡ് എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫേസ് ഡയറക്റ്റ് വെൽഡിംഗ് റോഡിലേക്ക് കൊടുത്താലും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടപോലെ ആർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും കാണില്ല അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ വെൽഡിങ്ങിന് കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ
സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതാണ് വെൽഡിങ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം നമ്മളുടെ കൂടെ വെൽഡിങ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ് ഗ്ലാസ് സേഫ്റ്റി ഷൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെ സാധാരണ പ്ലഗിൽ ഒന്നും ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപത് ആമ്പിയറിന് മുകളിലുള്ള പവർ പ്ലഗിൽ മാത്രമേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐസൊലേഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൽഡിങ് കാരണം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇവിടെ ആ കാരണം സ്റ്റഡി ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വേൾഡർക്ക് അത് ആർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം മെറ്റലിന് പ്രശ്നമാകാം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൽ തൊളയൊക്കെ വീഴുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല നമുക്കും അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ബബിൾസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഇലക്ട്രോളിൽ നിന്ന് ക്ലോറിനും വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോറിന് ഒരുപാട് ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊട്ടും നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡർക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അല്ലാത്തവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ചാനൽ ഒരു വെൽഡിങ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയ